ጥበብ እንደ ጥበበኛው ተወክሎ ወደ ተቀባዩ ለዘመን አሲሻገር ቆይቷል ጥበብን እንዲህን ነው ክላታለን ያሉም ክርን መሳሪያቸው አድርገው በክር ጥበብን የሚሰሩ ጥበበኞችም አሉ ይሄው ስትሪንግ አርት ወይም የክር ስነ ጥበብ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሜሪ ኤቨረስት ቡሌ በተባሉ ሴት የተጀመረ ሲሆን ይህን ጥበብ በመጠቀም ህፃናትን የሂሳብ ትምህርት ለማስተማር ይጠቀሙበት ነበር ዛሬ ላይ በርካታ ስትሪንግ አርት ባለሙያዎች ባለም አቀፍ ደረጃ እነዚህን አስደናቂ ስራዎች በኤግዚቢሽን መልካ አስተናርተው ብዙዎችን አስደምመውበታል ሀገራችን እንብዛም የማይታወቀውን ይህን ጥበብ ጥቂት ባለሙያዎች በአጋጣሚም ቢሆን ወደ ሙያው ተቀላቅለው ሲሰሩበት ይስተዋላል የጀመርኩት አራተኛ አመት ሰከንድ ሴሚስተር ላይ አፓራንት ምን መጣበት ታይም ላይ ነው ይሄን ስትሪንግ አርት የጀመርኩት ከጓደኞቼ ጋር ነው የጀመርነው የጀመርበት ምክንያት ምንድነው ክር የሆነ የተሰራ አርት አይን እሱን ካየን በኋላ ቤት የተሰራ በፊት ድሮ ይለና ማዘር የተሰጣቸው ስጦታ እንደነበረ ትዛ ላይ ማለት ነውና ከዛ በኋላ ድሮ ምን የነበረ ነገር ነው አርቱ የጠፋ ስለመጣ ያን ነገር በደንብ ለማሻሻል ስላሰብን በዛን ይጀመራል ስትሪንግ አርትን ይጀምርኩት ከ ተማሪ ያለ አርክቴክቸር ተማሪ ያለኝ ስቱዲዮችን ውስጥ ድንገት ስቱዲዮ ለማሳመር ብለን ብቻ በጀመርነው ሁኔታን እየጀመርነው እና ዝም ብለን ጀርባችን እንቀመጥበት ቦታ ለማሳመር አንድ አንድ ነገሮች ስናይ ነው ካንድ ጓደኝ ጋር በተለይም ታክሊ ከመጥባሉ ጓደኝ ጋር እንደ ድንገት ከኢንተርኔት ላይ ታን ዝም ብለን መስራት ጀመር አሁን ያየ ነው ስራ እንደነዚህ ኮምፕሌክስ ሆኖ ወይ ደግሞ የበለጠ ሐሳቡም ዳብሮ አይደለም ነገር ግን ክር በመሆኑ ብቻ መጀመሪያ ሰነው ተመቸ ከዛ በኋላ ለመስራት ሞከር ስትሪንግ አርት ሚለው ቃል የመጣው ከስትሪንግ ቲዮሪ ነው ስትሪንግ ቲዮሪ የሚባላል ናሳ ውስጥ የሚጠቀሙበት ቲዮሪ ነው ያ ቲዮሪ ምንድነው ሁለት ነጥቦችን በአንድ በመስመር በማገናኘት የተለያዩ ቀመሮችን የሚፈታ ሶሉሽን ወይንም ቀመር ያገኙለታል ማለት ነውና ሌላም የተጀመረበት ያነበብኩታል ላይ ተለያየ ናቸው አንደኛው ደግሞ ህፃናትን ማቲማቲክስ ለማስረዳት ሲምፕል ዌይ ብሎ ያሰቡት ክር ነው እና ክሮችን በተለያዩ ነጥቦች በማገናኘት ማትስን ያስተምራቸው ነበር አንድ ሚዲየም ላይ ያኛው የማስተማሪያ አንተን ነበር እና ዴቨሎፕ ያደረገ ያደረገ ወደ ጂኦሜትሪካል ወደ ሆኖ ነገሮች ኤክስፕረስ ማድረግ ተፈጥሮን ወደ መግለጽ አይነት ደረጃ ያደረሰ ማለት ነው ስትሪንግ ለመስራት እንደ አርት ሰው ለመስራት ሲፈልግ አሁን ሲምቦሊካል የሆኑ አርቶች አሉ አንድን ነገር ሪፕረዘንት ማድረግ ለምሳሌ የሰው ስዕል ሊሆን ይችላል የድመት ይሆናል ብቻ የተለያዩ ነገሮችን ሪፕረዘንቴሽን አለ ጂኦሜትሪካል የሆኑ ነገሮች አሉ ሁለቱ አሰራራቸው የተለያዩ ናቸው የመጀመሪያው ነገር እኔ አሁንም መሰራቸው ጂኦሜትሪካል ናቸው ባሁን ወቅት ከዛ በፊት ግን የጀመርኩት ጂኦሜትሪካል አይደለም ያ ቀጥታ ስዕሉን ፕሪንት አድርገዋለሁ ቀጥታ ያ ያገኘውት ለምሳሌ ኤግዛምፕል የኳስ ቢሆን ኳሱን ቅርጹን ፕሪንት አድርጋለሁ ዳር ዳሩን በሚስማር መታለሁ የሚያስፈልገውን ቦታ ከዛ በኋላ ክሩን ኳሱን ያያየው ፎቶውን በዛ መስራት ተጀምራለሁ ማለት ነው ያ አንደኛው ሜትር ነው ጂኦሜትሪካል የሚባለው ግን ከነሱ ሚለያቸው ምንድነው ሙሉ ዳር ዳሩ ብቻ ነው ሚስማር የሚኖረው ዳር ዳሩ ብቻ ሚስማር የኖረውና ማhalo ላይ የምትጠቀሙ ያ ስትሪንግ ቲዮሪ ነው ሁለት ነጥቦችን በማገናኘት ከርቭ የሚመስል ኢሉዥንን መፍጠር አራት ማዘን የሚመስልን ኢሉዥን መፍጠር የተለያዩ ኢሉዥኖች ናቸው ካርቭ አይደለም እዚህ ጋር ምን ያው ሰርክልም አይደለም ካርቭም አይደለም ሁሉም ላይኖች ናቸው ፖይንቶች ናቸው እነሱን በማገናኘት ጂኦሜትሪ ይሰራል ይሄ ከጂኦሜትሪ ከመላቾ አርቶች ውስጥ አንደኛው ነው ይሄኛው እንደ ስራዬ ነው እንጂ ብዙ ቀን አይፈጅም ይሄኛው 
ሌሎቹ ምንድነው እንተን ይፈልጋሉ አሁን ይሄ ፎርሙላ ሳይሆን እንደ ፎርሙላ አለው ግን አንድ ሲምፕል ፎርሙላ ስለሆነሽ ነው እንደዚህ የሚቀጥለው ሌሎቹ አሁን ለምሳሌ ካርድሮይድ የሚባሉት ስራዎች ቢያንስ 15 ቀን እስከ ወርድ ድረስ የሚፈጀብኝ አለ ወርድ ድረስ የፈጀብኝ አለ እንደ የአርቶቹ ታይፕ ይለያያል ሪንጋት ታይፖች አንደኛው ይሄ ነው ቀጥታ ዳይሬክት ኤክስፕረሽን ማለት ነው ወይንም ኢሚቴሽን ለሚለው ይገልጻልና ሎጎን የፋና ሎጎ ፕሪንት አደረኩኝ በዚህ ሳይዝ በዚህ ሳይዝ ልክ ፕሪንት ካረኩ በኋላ በቅርጾቹ ልክ ሚስማሮቹ ይመታሉ ባንድ አንድ ሴንቲሜትር ነው የማይመታቸው እንደ ይሄ ጥቅጥቆን እንደምፈልገው ማቀራረብ ማራራቅም ይቻላል እና ያ ምንድነው በጣም ድምቅ ይላል ፍዝዝ ይላል ብርሃንና ጥላ ድምቀትና ፍዝዝ የሚለውንም እዚህ ጋር መጠቀም ይችላልና ሚስማሮቹን በዛ ከመጣ በኋላ ክሮቹን ፓተርን መስጠት ነው እዚህ ጋር ጂኦሜትሪ ሳይሆን እያንዳንዱ ሚስማር ልክ በማስመሪያ በእናስምራቸው ብለን እንደማሰብ ማለት ነው ስለዚህ ፓተርን መስጠት ነው እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ ሚስማሩ ከተመጣ በኋላ እንዲ ፓተርን እየሰጡ መሄድ ማለት ነው ይሄ የሎጎ አሰራር ከነዛኞቹ ይለያል ያኛው ሙሉ በሙሉ ዳር ዳር ላይ ነው ብቻ ነው ሚስማሮቹ የሚመጡ። ስትሪንግ አርት ከመነሽ ሐሳቡ ካሰብ ነው የስዕልም ቅርጹም አይደለም። በቃ ስትሪንግ አርት የክር ጥበብ ነው ራሱን የቻለ አንድ የጥበብ ዘርፍ ነው። ስዕል سنል የራሱ ቀለም ብሩሽ ሸራ አንድ የራሱ ወጥ የሆኑ መሳሪያዎች ይኖርታል። ቅርጽም سنል እንደዛው የሚሰራበት ቁስ ይኖራል ሳሪው በራሱም ደግሞ የራሱ አይነት አካሄድ ይኖራል። ክር ጥበብ ጋር سنመጣ ራሱ ሚራሱ የሆነ መንገድ አለው። ራሱ የሆነ የራሱ መንገድ سنል ለምሳሌ ስትሪንግ አርት ይከፋፈል ብንል በሶስቱ አንዋ እና ቦታዎች ልንከፍለው እንችላለን። ጂኦሜትሪካሊ የሆኑ ስትሪንግ አርቶች አሉ። ከዛ ደግሞ ኢንስታሌሽን ስትሪንግ አርት የሚባላለ። ከዛ ደግሞ ኖርማል በጣም ማንኛውም ሰው ሊሰራው የሚችል ክርና ሚስማርን በማገናኘት ብቻ ሊሰራው የሚችል ስትሪንግ አርት አለ። በእነዚህ ሐሳቦች ውስጥ ዋናውና እንደ አርት ሚዲየም የሚወሰደው ስትሪንግ አርት ጂኦሜትሪካሊ የሆኑ ናቸው። እኔ የምሰራቸው ክር ጠበቦች አብዛኛው ጊዜ ኢንስፓይሬሽን ናቸው የብርሃን ቅርጾች ናቸው። የብርሃን ቅርጾች سنል ግን ብርሃኖች ሌላ አካል ላይ የሚያሰርፉ ተጽዕኖ ነው። ብርሃኖች ለምሳሌ ፐርፌክት ሰርክል ላይ ሰርፍ የሚያመጣው ቅርጽ ነው። ያን ቅርጽ ወስ ጄኔ እንደ ኢንስፓይሬሽን ወስደውና መነሻ ሐሳብ ይሆንና ከዛ በኋላ ግን የራሴን ሐሳቦች ጨምሬ ወደኔ እየተርጉምኳቸው መጣለው ማለት ነው። መልክቶችን ማስተላለፍ ጀምራለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንስፓይሬሽን ይሄ ምንድነው? የኢትዮጵያ ባህል ልብሶች ስታይ ማለት ኦልሞስት በብዛት መጣቀማቸው ክሮች ይጣቀማሉ። ኦልሞስት ሁሉንም ማለት ይቻላል ከጥቁር ወስተ ከጥቁር ጥቁር ነው ያልጠቃም እና ያ ኢትዮጵያዊ የሆነ ከለር እነዚህም ላይ እንዲኖር ስለመፈልግ ነው ደማቅ ቀለሞችን መጠቀማ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዳልኩሽ ያ ኔቸር ኢንስፓይሬሽን ነው ለምሳሌ ጧት ወደ መስራ ቤት ሲሄድ ማያት ጻሃይ የሷን ከለሮች እያንዳንዱ ለማየት ሞክራለሁ ምን አይነት ከለር አለው እሱን ክር ላይ ኢንተርፕሬት አድርጌ ነው አርቱን መሰራው ልክ እንደዛ አለ ሶስተኛው ነገር ደግሞ ቀስተዳመና እንጠቀማለሁ ቀስተዳመና ላይ በጣም ብዙ ክሮች አሉ የኢትዮጵያ ባንዲራ ደግሞ አንደኛው ቀስተዳመና ያ ትልቅ ኢንስፓይሬሽን ነው ለኔ የክሩ ፍረት ቅጥነትና ጥንካሬ ይወስነው አላርቱ በርግጥ ሁላችንም እንጠቀመው ጠንካራ ክር ነው እንደየ ቀለም አይነት ይወሰናል ለምሳሌ አሁን በነጭ ብቻ መሰራቸው አሉ በነጭ ብቻ መሰራቸው ነጭን ክር ተጠቀማለሁ ከዛ መጠቀመው ክር ደግሞ የሰፌት ክር ነው የሰፌት ክርን ለምድረ መጠቀመው ጠንካራ ስለሆነ ነው የትኛው ጊዜ ድረስ መቆየት ይችላል ለጠንካሬ በእኛ ነው መጠቀማቸው እነሱ ማሰባቸውን ሐሳቦች ሰዎች ውስጥ ለማጋባት መጠቀመው የክሮችን ቀለም ነው የክሮች ቀለም ለምሳሌ እንደየ መጠጋጋታቸው እንደየ መደራረባቸው የተለያየ አይነት ሐሳብ ይኖራቸዋል እነዚህ ሐሳቦች መልክት ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው ነጭ ብቻ ቢሆን ለምሳሌ የራስ አይነት ሰው ላይ የሚፈጠረው ነገር ይኖራል በዛው ልክ ደግሞ ቀይ ብቻ ቢሆንም እንደዛ አይነት ይመጣል እንደዛ አይነት ነገሮችን ክሮችን በማጠጋጋትና በመደራረብ ነው ማመጣቸው ስሜቶቹ
ስዕል ቢሆን አይዲ ያለው ሙሉ ለሙሉ ንጻነት አለኝ እንጄ ለባለ ነገር የፈለኩት ነገር ሳርቼ ሰው እንዲያስም ማረግ ይችላል ወይ ይሄ ግን የተቀመጡ ቁጥሮች አሉ የተቀመጡ ክቦች አሉ የተቀመጡ ሌሎች ቅርጾች አሉ በእነዛ ቅርጾች ውስጥ ገብቶ ነው ከዛ ዋላ ሐሳብ ማስተላለፍ የሚጀምረው ስለዚህ ሐሳብ ለማስተላለፍ መጀመሪያ የተገደበ ነገር አለ የተገደበ ምንድነው ቁጥር መሆኑ ቁጥር መሆኑ አለ ከዛ ደግሞ ሲርቅ ደግሞ እነዛን ቁጥሮች አምጥቶ በቀለም በተለያየ አይነት ነገሮች ሐሳብ እንዲሰጥ ማድረግ ከባድ ያደርጋል ማለት ነው። አንኛ ኢንተርኔት ላይ ዳይሬክት ቱቶሪያል ኖሮ አይደለም የሆነችን ኮንሰፕት ዴቨሎፕ በማድረግ ነው ወደ ጂኦሜትሪካል እየቀረ ያለን ያለነውና ያንን ሼር ማድረግ ደግሞ ግዴታችን ነው በእኛ ካናታችን ሆድ አይደለም እንደዚህ ታምራን ይወጣ ነው ስለዚህኛም ታምራን ስለሆነ ማስተማር ግዴት አለብን ብለን ስለምናስብ ማስተማር እናስባለን ከማስተማሩ በዘለለ ግን እንዳልኩ ሼሄ የኔቸር ኢንተርፕሪቴሽን ስለሆነ እነዚህ ነገሮች የተለያየ ነገር ላይ መጣቀም ይችላል ይቻላልና ለምሳሌ ቴክኖሎጂካል የሆኑ ነገሮች ወፈን አይተው ነው ፕሌን ነው የሰሩት የወፈን ኢንስፓይሬሽን ፕሌን መስራት ማለት ለኔ በጣም ትልቅ ኢንስፓይሬሽን ነው ተፈጥሮ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ወደ ሌላ ነገር የመቀየር ቻንሳችን በጣም ብዙ ቻንስ አለና ሳይንሳዊ ሞደ ማድረግ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ሰው እንዲሰራው እናስባለን ያ ሀገር ላይ የተሻለ አሁን ገና እየተንቀሳቀሰ ነው ግን አሁን ከጓደኞቼም ጋር አሁን እንደዚህ ነገር ከሚሰሩ ጓደኞቼም ጋር እናሰበው ነገር አለ ይሄውን አይነት ሐሳብ በቀ ግን ጥል ብሎ ወጥቶ እንደ ሰል እንደ ቅርጽ የራስ ማሳብ ማስተላለፍ የሚችልበት መንገድ እንዲኖረው በቀ የከረጠብ ኢትዮጵያ ውስጥ የራስ የሆነ ነገር አለ አሁን አሁን እኛ ምን ሰራው ለምሳሌ እኔም ጓደኞቼ ምን ሰራው አይነት አርቶች ሌላው ማለም ላይ ቢሆን ኮምፕሌክሲቲያቸው አሪፍ የሚባል ነገር ሊሆን ይችላል ና እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያ የራሱን የሆነ አጥበብ ይዞ የራሱን የሆነ አመጣጥ ይዞ መተርጎም የሚቻልበት ሌቭል ላይ ማدرس የኔ ሐሳብ ነው እዛ ላይ ከدرسን በኋላ እንደ ማንኛውም አርት ሚዲየም ሐሳብና መጣበታለን እንደ ማንኛውም አርት ሰዎችን ተጽኖ ማድረግ ይችላል የራሱን ሐሳብ ማስተጋባት ይችላል የአርቲስቱን ሐሳብ ወደ ተመልካቾ ሐሳብ ማስተጋባት ይችላል ማለት ነው